别担心，小三身体强韧，休息一段时间会恢复过来的。精神却十分紊乱，幸好有海神之光将精神力再次凝聚，接下来再慢慢调整。至于魂力受到的波动，应该能用玄天功来修复。这白色雾气看上去脆弱，气内却包含着一股强烈的韧性，保护着小三的身体。我也曾一步步修炼至封号斗罗境界，却从未见过这样的情况。巨鼎，武器超远。我的玄天功修炼至第九重，终于达成。应该还在九十一级的水准，但一下子失去了五个魂环，你的蓝银环武魂算是彻底废了。那些魂技也……我是双生武魂，哪怕蓝银环受损，也影响不到昊天锤。更何况这只是暂时的，等我重新吸收魂环后，或许还能恢复那些魂技。那我们现在就出去走走，好不好？爸，您放心，我和三哥很快就回来。去吧，注意安全。这路日森林中魂兽也不少，说不定能找到合适你的。身为魂兽，小五最不喜欢看到的就是魂师猎杀魂兽，如今却主动说出这些，应该下了很大的决心。小五，我向你保证，我所猎杀的魂兽一定是极为凶恶，并且拥有主动攻击性的。嗯，哥，你有想好这五个魂环要从哪种魂兽身上获取吗？若想最大程度恢复蓝银皇的技能。也就是说，接下来要找的魂兽最好与当初获取魂环的魂兽是同一种类。嗯，小五，嗯，我还没来得及问你，你现在的魂力是多少级了？应该已经达到了七十级，甚至更高。这或许与你在顶级艺考中叠加的奖励有关，等我完成海神九考就能知道了。嗯，我现在完全成就人形了，要获取魂环，也需要猎杀魂兽。以你的身体状况，吸收十万年魂环尚有风险，但五六万年的魂兽魂环应该没问题。嗯、地穴魔珠的穿刺技能，既然你决意攻击我，那就只能迎击了。逼我获取第四魂环时，与他的那只三万年的地穴魔珠还要打。
，妖妹由娜娜主控，这一招也是娜娜想出来的。在我的自创魂技圆月的基础上，融入了魅惑的能力，相乱人心，以形影真意，其名为夜杀。你们的武魂融合技提升的正是时候。老师，您重伤未愈，应该好好休养才是。无妨，我有一件紧急任务要交代给你们去办。事关武魂帝国的未来。也都出了五倍不止。哥，眼前这只魔珠的级别绝对不简单。这是一只修为超过了五万年的碧血珠皇，正好是补充我弟子魂环的最佳选择。邪魔左腿魂骨技能，五经邪魔符。这碧血珠皇虽然强大，但他面对的是来自十万年魂兽邪魔虎鲸王的魂骨技能。杀神领域的笼罩下，仍能隐藏身形，实力比那只人面魔珠更强。不过，我现在的杀神领域是由海神之光加持的，这只珠皇能在这种情况下彻底隐去气息，必须保持静止不动。所以，接下来只有能逼他走动。邪魔静之灭，哼，找到了。三哥从噬杀暴力的邪魔虎鲸王身上获取的第八魂技——威安启达，能让隐身的碧血珠皇感受到强烈的威胁。甚至忍不住想逃。
魂兽森林的核心区域有动静，难道是独孤博？糟糕，有不明魂力正在接近。我一对八，胜算渺茫。可是，哥还在吸收魂环，如果被干扰到，修炼出错，恐会伤及根本。最好能引开他们。有了。